பிஸ்கட் செய்கிறதுக்கு முதல்ல கோதுமை மாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம் இது வந்து கப் மெஷர்மெண்ட்டில் தான் சொல்லியிருக்கேன் கிராம் கணக்கில் சரியாக தெரியல ஸோ என்னோடய அந்த கப் படி ஒன் கப்பு ஸோ அந்த ஒரு கப்புக்கு வந்து நான் ஹாஃப் கப்பு வந்து சர்க்கரை பொடி பண்ணது எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ப்ரௌன் சுகர் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பிஞ்ச் வந்து நான் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பிஸ்கட் கொஞ்சம் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் போல் வெண்ணெய் வந்து இந்த மாவில் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெய் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கீ சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பால் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பால் வந்து இந்த கப்பில் நான் ஹாஃப் கப் எடுத்திருந்தேன் ஒரு ஒரு மாவோட பிராண்டை பொறுத்து பாலோட அளவு வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்த மாவோட அப்சார்ப்ஷன் ரேஷியோ வந்து எல்லா பிராண்டுக்குமே ஒன்றா இருக்காது ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது பால் கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு மாவோட அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து மாறாது பேக் பண்ணுறதுக்கு குக்கரை முதல்ல ரெடி பண்ணிடலாம் நான் ஏற்கனவே குக்கர் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கொட்டி அதை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்
இப்போ இந்த மூடியில் வந்து அந்த வயர் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேஸ்கட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது விசில் வந்து போடக்கூடாது இந்த உப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே பேக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண உப்பு ஸோ அதனால் இந்த கலரில் இருக்குது இது மேலே ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண பிஸ்கெட்டோட பிளேட்டை வந்து இதில் வச்சிடலாம் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஏன்னா குக்கர் வந்து பயங்கர சூடாக இருக்கும் பிளேட்டுக்கும் குக்கருக்கும் இடையில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து குக்கரை நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வந்து பார்க்கலாம் பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பிஸ்கெட் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கலரும் வந்து நல்லா வந்துருச்சு இது வந்து எடுக்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் லேட் ஆக ஆக அது கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் க்ரிஸ்பியாக மாறிடும் எந்த அளவுக்கு க்ரிஸ்பியாக இருக்குன்னா பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ரெசிப்பியை வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா கம